వారెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రిజనర్ ట్రాన్సిట్ వారెంట్స్ ఇన్ టూ అదర్ కేసెస్ ఒకటి అమరావతి ఇంజనీరింగ్ రోడ్డు ఇంకొకటి ఫైబర్ నెట్ కేసు వాటిని ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అవి తీసి ఆ కాగితాలు మళ్ళీ కూడా జైల్లో పెట్టచ్చు బట్ అంత అవసరం కూడా లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి అంత శ్రమ కూడా లేకుండా మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు వారు ఈ క్వాష్ పెటిషన్ కొట్టివేశారు కాబట్టి వారికి ఆ శ్రమ కూడా లేదు ఏదో ఆ పీటీ వారెంట్లు పెట్టి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడిని మళ్ళీ తీసుకెళ్లాలేమో అలాంటి శ్రమ ఏమీ లేదు ఇదే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో ఆయన్ని మరి చాలా కాలం పాటు జైల్లో ఉంచేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈలోగా బెయిల్ పిటిషన్ వేసుకుంటున్నారు ఆ బెయిల్ పిటిషన్ని ఏసీబీ కోర్టులో వేశారు కాబట్టి ఆ బెయిల్ పిటిషన్ అది హియరింగ్కి రావాలి వారు బెయిల్ ఇవ్వాలి దానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు అప్పుడు ఒకవేళ బెయిల్ వస్తే ఆ పీటీ వారెంట్లు తీస్తారు అప్పుడు సొరుగుల నుంచి తీసి అప్పుడు రెండు పీ పీటీ వారెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ పీటీ వారెంట్తోనైనా ఒకదానితోనైనా మళ్ళీ ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేయొచ్చు అందులో మళ్ళీ ఆ రెండు కేసుల్లో కూడా యాన్సిపేటరీ బెయిల్ ఆల్రెడీ వేశారు హైకోర్టులో అవి కూడా ఇరవై ఆరో తేదీ ఒకటి వాయిదా వేసినట్టున్నారు అవి కూడా వాయిదాలు పడి ఎప్పుడో వస్తాయి అనుకోండి ఒక పది రోజుల్లో వచ్చినప్పుడు యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ వస్తే సరే కానీ యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ రాకముందే కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ అరెస్ట్ చేస్తే అప్పుడు బెయిల్ పిటిషన్ వేసుకోవాలి అప్పుడు యాంటిసిపేటరీ పని చేయదు అనమాట సో ఆ రకంగా చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇసుమంత కూడా రిలీఫ్ లేదు సో జడ్జ్మెంట్ కాపీ రాలేదండి అందులో ఏం రాస్తారనే దాన్ని బట్టి మనకి చాలా విషయాలు అర్థమవుతాయి ఐ థింక్ వీ కెన్ రీడ్ రీడ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఆల్సో ఏమిటి అసలు ఇందులో ఏమున్నది ఏం చెప్తున్నారు జడ్జి గారు దాని ప్రభావం ఏంటి ఆయన దీన్ని నమ్మారా లేదా అనేది క్వాష్ పిటిషన్ని తిరస్కరించడానికి తగిన కారణాలు జడ్జి గారు ఆఫర్ చేయాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ సెవెంటీన్ ఏకి సంబంధించి ఇది వర్తించదు అని చెప్పి చెప్పాలి నెంబర్ త్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్నది ఎందుకంటే ఆయన మీద ప్రాథమిక సాక్ష్య ఆధారాలు ఉన్నాయి లేకపోతే ఆయన ఇక్కడ జరిగిన అవి అవినీతిలో అంతిమ లబ్ధిదారు అని చెప్పడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి అని జడ్జి గారు నమ్మితే ఆ విషయాలు కూడా రాయాలి కాబట్టి ఆయన ఏమి రాస్తారు ఏమి రాయరు అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఇది అర్థమవుతుంది ఈ కేసుని ఏ విధంగా జడ్జి గారు చూశారు అనేది సో అరౌండ్ టూ థర్టీ రావచ్చు ఈ జడ్జ్మెంట్ కాపీ అని చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్గా మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఒక ప్రమాదం ఏంటంటే క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టివేశారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనస్తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా ఆయన వే ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆయన అప్రోచ్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక విషయానికి ఒక కంక్లూజన్కి వస్తారండి అదేమిటంటే ఐ థింక్ హీస్ గోయింగ్ టు గో బెర్సర్క్ అన్ని హింజుడు అంటారు అంటే ఇంకా మామూలుగా ఉండదు ఆయన చలారేగిపోతారనమాట గత కొద్ది రోజులుగా ఆల్రెడీ చాలా మాట్లాడుతున్నారు రాస్తున్నారు వాళ్ళ పేపర్లో అవి ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు నాయుడు గారి కుమారుడు లోకేష్ను కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం ఆయన అరెస్ట్ చేస్తామని భయపడి ఆయన ఢిల్లీలో ఉండి దాక్కుంటున్నాడు ఇట్లాంటివి కూడా రాస్తున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి లోకేష్ని అరెస్ట్ చేయడానికి ఈ క్వాష్ పిటిషన్ కనుక ఒకవేళ ఆమోదించి ఉంటే కుట్టేయకుండా అప్పుడు మిగతా వాళ్ళ అరెస్ట్ కొంతవరకు ఆగేది ఇప్పుడు మోరల్గా కూడా మరి గెలిచినట్టుగా లెక్క క్వాష్ పిటిషన్ని మరి వాళ్ళు అంగీకరించలేదు హైకోర్టు అంటే ఈయన మేము పెట్టిన కేసు కరెక్టు చంద్రబాబు నాయుడు అక్రమాలు చేశాడు కాబట్టి ఇంకా వేసేసేయండి మిగతా వాళ్ళని ఎవరైతే మీరు చెప్తున్నారో లోకేష్ గారిని అరెస్ట్ చేస్తారు రామజీరావు గారిని అరెస్ట్ చేస్తారు శైలజ గారిని అరెస్ట్ చేస్తారు ఇంకా మంత్రులు అరెస్ట్ చేస్తారు ఏ అయ్యన్న పాత్రున్నో అచ్చెన్నాయన్నో ఇంకెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు కదా అవన్నీ నిరాఘాటంగా నిర్ముఖమాటంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే అధికారులు కూడా ఈ దెబ్బకి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట వింటే ఆయనే అన్నీ చూసుకుంటారు ఎక్కడా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది రాదు న్యాయస్థానంలో కూడా మరి ఆయన కోరికలకు అనుకూలంగానే తీర్పులు వచ్చే వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందు ముందు పరిణామాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరింత అరాచకంగా ఉండబోతున్నాయి ఈ క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టేయటం
ఈ క్వాష్ పిటిషన్ కొట్టేయడం వల్ల క్వాష్ను కనుక ఆమోదించి ఉంటే కొంత బ్రేకులు పడేవి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆయన ప్రభుత్వానికి అటువంటిది జరగలేదు కాబట్టి ఐ థింక్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ అండి ఫర్ ద వర్స్ట్ పొలిటికల్గా అనేక అరెస్టులు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది చాలామంది మంది కేసులు పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కోర్టులు కూడా మరి ఈ విషయాల్లో ఎంతో సహకారాన్ని అందిస్తున్నాయి కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెద్ద ఎత్తున అవినీతి మీద పోరాడతారు ఆ పోరాటంలో భాగంగా చాలామందిని అరెస్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ కోర్టు యొక్క ఆర్డర్ వచ్చే వరకు సరే ఏదేదో జరుగుతోంది అక్కడ ఇంకా అది రాయడానికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ మనకు తెలియదు దీని మీద న్యాచురల్గానే అందరూ కూడా కొంత షాక్లో ఉన్నారు నేను పొద్దు ఎందుకంటే పొద్దున కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన పాలిటిక్స్ మీద లేకపోతే ఆయన మీద కొంత వ్యతిరేకత ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కనీసం అభిమానం లేని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్ అనేటువంటి భావన బాగా ఉంది అందరిలో ఎందుకు ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ప్రభుత్వం ఆయన ప్రభుత్వం అధికారులు ఆయన దగ్గర ఉన్న ఉంది మా గదులు చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ ఏదో పెద్ద అక్రమం జరిగిందని అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ఎవరు అనుకోవట్లేదండి నిజానికి అంటే ఎవరు అక్రమాలు చేయలేదా అవినీతి చేయలేదా అంటే అది వేరే అది అది డిఫరెంట్ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు నిజంగా ఏదైనా ఒక దాంట్లో అవినీతి చేస్తే అందులో పట్టుకుంటే జైలుకి పంపిస్తే ప్రాబబ్లీ పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ కానీ ఏమీ లేని కేసులో ఈ స్థాయిలో చేశారంటే జస్ట్ ట్రయింగ్ టు సీ నాకేమన్నా ఆర్డర్ వచ్చిందండి లెట్ మీ రీడ్ ద ఆర్డర్ ప్లీజ్ ఇది దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఆర్డర్ అంతా చదువుతాను మీ ముందే ఎందుకంటే నేను కూడా ఇప్పుడే చూస్తున్నాను కాబట్టి క్రిమినల్ పిటిషన్ నెంబర్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ టూ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఆర్డర్ దిస్ క్రిమినల్ పిటిషన్ అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ఆఫ్ ద కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ ఫర్ షార్ట్ సిఆర్పీసీ ఈజ్ ఫైల్డ్ సీకింగ్ టు క్వాష్ ఎఫ్ఐఆర్ ఇన్ క్రైమ్ నేను చెప్పాను కదా ఇది ఈ ఎఫ్ఐఆర్నే అసలు కొట్టేయమని చెప్పి అడిగారు అదే క్వాష్ అంటే ఇన్ క్రైమ్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ సిఐడిపిఎస్ ఏపీ అమరావతి మంగళగిరి అగెన్స్ట్ ద పిటిషనర్ హూ ఈజ్ అరైడ్ అస్ అక్యూజ్ నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ద కాన్సిక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రిమాండ్ డేటెడ్ పది తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై మూడు అండ్ ద ఆర్డర్ ఇన్ క్రిమినల్ ఎంపీ నెంబర్ ఇదంతా చెప్పి పాస్డ్ బై ద లెర్నర్డ్ స్పెషల్ జడ్జ్ ఫర్ ఎస్పీ విజయవాడ అడిషనల్ కోర్టు మ్యాజిస్ట్రేట్ వారు చెప్పింది అది వారు రిమాండ్కి పంపించారు బేస్డ్ అనే రిపోర్ట్ లాడ్జ్డ్ బై ది చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈయన పేరు అజయ్ రెడ్డి అండి ద ఎఫోర్స్ క్రైమ్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ బై ద సిఐడి ద ఎలిగేషన్స్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఆర్ యాజ్ ఫాలోస్ అని చెప్పి రాశారు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ జి జిఓఎంఎస్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ సీమెన్స్ ఆఫరింగ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ వేరియస్ స్టేట్ ఏజెన్సీస్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి డిప్యూటెడ్ ఎ టీమ్ టు విజిట్ సీమెన్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ విచ్ వర్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ గుజరాత్ అండ్ టు సబ్మిట్ ఎ రిపోర్ట్ డూరింగ్ నెగోషియేషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్రీ టు ఎస్టాబ్లిష్ సీమెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ టెక్నికల్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ సిక్స్ క్లస్టర్స్ వర్ ఫార్మ్డ్ అట్ ద ఇన్సెప్షన్ ఎట్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోర్ విత్ సీమెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ ప్రొవైడింగ్ ఎ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ షేర్ దేర్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్ అండ్ ఎ మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు బిట్వీన్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి అండ్ సీమెన్స్ పర్సూన్ టు జిఓఎంఎస్ నెంబర్ ఫోర్ tax investigation by the additional director general gst intelligence pune in respect of claims of availing senvad credit by messrs design tech systems private limited and messrs killar enterprises india india private limited led to unearthing a huge financial scam involving crores of rupees by siemens industry software india private limited and messrs design tech systems private limited and the funds relate to the apssdc As per the memorandum of agreement, Design Tech has to provide training software development including various sub-modules designed for high-end software for advanced manufacturing CAD CAM. It does not contemplate subcontract. It does not contemplate subcontract. However, Siemens 
and design tech subcontracted a large part of its work to Mr. Skiller Enterprises Private Limited New Delhi with self-centric Solomon's wisdom. This is start in the So, what do you say? design tech to be able to do subcontract to the world. That's not the case. Because there is a lot of equipment in the net and there is a lot of equipment in the net. But with the self-centric Solomon's wisdom. Solomon's wisdom is that Solomon is a good thing. He 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 is a good thing. इकड़ा न्याय मूर्ति आरोप देशों का दो अनि, सो सी सब कॉन्ट्रैक्ट के फोड़ों में ये दी वो पैदा तप्पू अन्नटिका इकड़ा न्याय मूर्ति का रास्ता ना रहने। It is the claim of Design Tech that Skiller Enterprises Private Limited providing training software development including various sub modules designed for high end software for advanced manufacturing of CAD CAM and royalty and subscription were paid to Skiller as they developed the software. Mr. Skiller directly supplied the same to the skill development centers in Andhra Pradesh. When the tax authorities confronted Skiller, it claimed that no technical work was subcontracted and the training software development including various sub-modules provided or technical material and royalty and subscription were wrongly mentioned in invoices. So, world Skiller world, what are the things that we will do? Because we will not do this, this is not a technical thing, this is a very different thing. We will say that 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 we will say that. AP, AD, GGI, Pune concluded that both service provider and service receiver took Contradictory stands regarding the nature of service. It is the ED case. Revealed the training development software, software including various submodules shown as supplied by Skillar to Design Tech were purchased by Skillar from various companies. The said companies are shell defunct companies and they are issuing invoices without providing any services and they formed into a cartel for siphoning public funds turning into crores of rupees. The managing director of Mr. Design Tech admitted before the assistant director general that he had no evidence to show that services were received from these companies. After surfacing, can actually in the detail of the matter, all of those CID lawyers who want to provide such material are not going to be done. After surfacing financial irregularities, directions were given to the corporation to conduct forensic audit and to furnish a copy of the report for taking further action. Accordingly, work order was assigned to Mr. Mr. Sharath and Associates, Chartered Accountants, Forensic Audit Firm. The firm conducted inquiry and submitted its report pointing out the flaws in policies, flaws in systems, and the utilization of funds and analysis of various spending practices and to find out irregularities, misstatements, governance procedures, internal policies, evaluation for the financial years 2014-15 to 2018-19. Messrs. Siemens and Design Tech had to oversee the work of the clusters and their maintenance. However, both of them swindled crores of rupees in dubious manner. Based on the complaint, CAD registered the aforesaid crime. Petitioner here is arrayed as 37 in the said crime. As per the remand report, allegations against the petitioner are as follows. So, first of all, what is the question? What is the question? The question is, what is the question? The question is, the government is certain associates and the question is, Waka auditing firm kicin di. Awi semua orang dalam itu. Ia seratus associates ni, wala kiri, wala kiri china puru. Mereka beli, akar actual guys skill development center lo, mana ya? What valuation ni enti? Adi coran di, ane cepi, a class ni adi tu undo original ka bidding lo, dan tiga seru. Tiga seru ane cepi seratus associates wala rasa orang dulu. Mereka beli wakka skill development center lo korang rasa lo coran ledu. Yenduk coran ledu ante? Mama le coran udah ni, perbuatan cepi di. Cukup pun dah forensik kardi tetla ya setaruh, ane perbincangan jadi agak rada ramai tu. Baru matra, baru itu orang kata kalau jari ni, akramal jari ni, encik pakar report dicari tu. Asalnya mir physical verification cie ya kunda, ye bidangga i report tayar ye setaruh, ane perbincangan mari ikhaya itu jadi agak rada agak agak nanti, wujud nanti kan nak kerpens tu ramai tu. So, ika chandra bapa ni ager patra enti, ane dah nak cari ni jadi agak tu. Vendors Messrs. Design Tech and Messrs. SISW and Siemens approached the petitioner, petitioner through an intermediary who was a TDP leader, Mr. Ilindul Ramesh, even CAD, Waldu, Chesan Aropal and even, and submitted a proposal. It is further alleged, sorry, even the path allegations and 
సో ఈ ఎలిగేషన్స్ అన్నీ అంద వారు సేడి వారు ఏం చెప్పారు అవన్నీ రాశారు అవన్నీ రాసి చివరికి ఏమంటారు అసలు ఓ అరవై ఎనిమిది పేజీలు ఉందండి ఇది నేను చిన్న ఆర్డర్ కాపీ అనుకున్నాను కాబట్టి నేను జస్ట్ చివర దీంట్లో ఆర్డర్ ఏమున్నది అనేది చదువుతాను సో ఎమిడిస్ట్ ఇది మోస్ట్ క్రూషియల్ ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ అండి ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా చదవాలి కేర్ఫుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఎమిడిస్ట్ ద ఎఫోర్సెడ్ రైవల్ సబ్మిషన్స్ ఆఫ్ బోత్ ద సీనియర్ కౌన్సిల్ అంటే ఇరు పక్షాల తరఫున వాదించిన సీనియర్ లాయర్లు వాళ్ళు చేసిన వాదనలు అవన్నీ విన్న తర్వాత దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఒపీనియన్ దట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఏ మినీ ట్రయల్ can not be conducted by this court in a petition filed under section 482 criminal procedure code section 482 kinda file chesinatundi ee petition lo iruru vaadu vaadalu vinpicharu kabatti vaati gunchi memu oka mini trial ikkada nirvahinchalemo ante indulo idi vastavama idi kaada cd varu cheppindi vastavama variki aadharalu unnaya ledha chandrababu naidu gar tarafuna lawyer lu chesinatundi vaadalu correcta అనే దాని యొక్క లోతుల్లోకి ఇక్కడ వెళ్ళలేము అనమాట దాని అర్థం మినీ ట్రయల్ మేము చేయలేము ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ పర్స్యూవెంట్ టు ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద క్రైమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ 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 వన్ ఎగ్జామిండ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్టీ విట్నెసెస్ అండ్ కలెక్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ అంటే ఎవరో సీఐడి వారు ఇరవై ఇరవై ఒకటిల కేసు దీని మీద బుక్ చేసి నూట నలభై మంది సాక్ష్యాలని విచారించి నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్లని పత్రాలని కలెక్ట్ చేశారు ప్రొఫ్లిగసీ ఈజ్ సచ్ అన్ ఇసోట్రిక్ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ టు బి క్యారీడ్ విత్ అట్మోస్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ బై ద ప్రొఫెషనల్స్ ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ మీన్స్ ప్రొఫ్లిగసీ ఈజ్ సచ్ అన్ ఇసోట్రిక్ సబ్జెక్ట్ వేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హ్యాస్ టు బి క్యారీడ్ విత్ అట్మోస్ట్ ప్రొఫిషియన్సీ బై ద ప్రొఫెషనల్స్ సూర్యుడు తూర్పున ఉదయిస్తాడు అనే స్టేట్మెంట్ లాంటిది ఇది ప్రొఫెషనల్స్ ప్రొఫ్లిగసీ అంటే ఇష్టారాజ్యంగా ఖర్చు పెట్టడం అనమాట కేర్ఫుల్గా ఉండకపోవటం ఖర్చులో ఆ దానిని ఎగ్జామిన్ చేయాలంటే అది మరి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రొఫెషనల్ చేయాల్సిన పని ఓకే ఎట్ దిస్ స్టేజ్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ ఆన్ ఈజ్ ఆన్ ఫల్క్రమ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఫైనాలిటీ this court is not inclined to interfere with the impugned proceedings this is the most operational part and okay malli sautanu at this stage where the investigation is an fulcrum of attaining finality this court is not inclined to interfere with the impugned proceedings the criminal petition is devoid of merit and is accordingly dismissed and the consequential reliefs sought are dismissed so enta summary judgment and idi summary judgment antaru em cheptunaru ee dashalu em cheppaledu ayana mundu actually ga vaallu chepparu veelu chepparu ivanni kuda manam lothu ga telusukovalante ikkada trial cheyali aa trial anta ippudu cheyalem adi kinni court lo cheyali trial anedi ఇక్కడ మనం తెలుసుకోలేము ఆ విషయాలు కాబట్టి ఏది వాస్తవం ఏది కాదు అనే విషయాన్ని గురించి జడ్జి గారు ఏ మాట చెప్పడం లేదండి మరి ఏం చెప్తున్నారా అంటే ఈ పరిస్థితిలో ఈ దశలో అట్ ది స్టేజ్ అంటే ఈ దశలో ఇన్వెస్టిగేషను ఫైనల్ స్టేజ్కి రాబోతున్నటువంటి వేళ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫైనల్ స్టేజ్కి రాబోతుందట ఎప్పుడు రాబోతుంది ఫైనల్ స్టేజ్కి సిడి వారు ఏమైనా చెప్పారా ఏమండి ఒక నెల రోజుల టైం ఇవ్వండి ఈ కేసు మొత్తం అంత తేలుస్తాం మొత్తం అన్ని ఆధారాలు మీ ముందు సబ్మిట్ చేస్తామని చెప్పారా నెల రోజులు అని చెప్పారా రెండు నెలలు అని చెప్పారా మూడు నెలలు అని చెప్పారా ఆరు నెలలు అని చెప్పారా ఒక ఏడాది అని చెప్పారా ఎక్కడ నాకు తెలిసి చెప్పలేదు మరి ఏ ప్రాతిపదిక మీద జడ్జి గారు ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారో తెలియదు ఈ కేసు దాని ఫైనాలిటీకి దాని కంక్లూజన్కి వస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో this court is not inclined to interfere with the impugned proceedings ee time lo ee tarunalo memu 
ఈ యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్లో జోక్యం చేసుకోవడం మాకు ఇష్టం లేదు యాక్చువల్గా ఇన్వెస్టిగేషన్లో మీరు జోక్యం చేసుకోండి అని చెప్పి ఈ క్వాష్ పిటిషన్లో రిలీఫ్ అడగలేదండి రిలీఫ్ అడిగింది ఏంటంటే ఈ యొక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ థర్టీ సెవెన్ అని మీరు పెట్టారో ఆయనకి సంబంధం లేదు ఇందులో ఆయన సెవెంటీన్ ఏ కింద ఆయనకి అసలు ఆయన మీద కేసు పెట్టడానికి వీల్లేదు అంటే వాటి గురించి మరి న్యాయమూర్తి గారు ఇందులో అయితే ఈ ఫైనల్ దాంట్లో అయితే ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు నేను మళ్ళీ ముందు కూడా వెళ్ళి చూస్తాను అన్ని అందులో ఎక్కడైనా సరే అది దాని గురించి వారు ఏం చెప్పారు అనేది బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు ఏమీ లేవు ఆయనకు సంబంధించి అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఆ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలా వద్దా అనేది అది వేరే అది న్యాయమూర్తి గారు కావాలంటే ఈ కేసు కొనసాగాలి ఇందులో ఈయన పాత్ర ఉంటే కూడా మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు కానీ ఆ మాట ఏమి చెప్పకుండా ఈ తరుణంలో ఈ దశలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ని మేము ఆపటానికి మాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పి అన్నారు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపమని నిజానికి ఎవరు అడగలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఏ థర్టీ సెవెన్ ఆయన్ని ఈ కేసులో మీరు అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టకూడదు అని అడిగారు దట్ దట్ వాస్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ ద క్వాష్ పిటిషన్ మరి దాన్ని పట్టించుకోలేదు అలాగే ఈయన మీద అసలు ఆధారాలు లేవు కాబట్టి ఈయన్ని ఈ కేసులో పెట్టడం అసలు అది కరెక్ట్ కాదు అన్నారు దాని గురించి ఏమి లేదు అదేమి లేకుండా క్రిమినల్ పిటిషన్ ఇస్ డివైడ్ ఆఫ్ మెరిట్ అన్నారు ఏ విధంగా ఈ పిటిషన్ మెరిట్ లేదు ఇందులో ఏ విధంగా లేదు సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయా ఈయనకు పాత్ర ఉన్నదని చెప్పి ఎక్కడైనా ఉన్నదా ఇందులో ఈ స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి జడ్జి గారు నమ్ముతున్నారా ఆయన ఆయనే చెప్పలేదు నేను నమ్ముతున్నాను అని ఎక్కడ చెప్పలేదు ఐఎమ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ డీప్లీ డిసప్పాయింటెడ్ బై దిస్ జడ్జిమెంట్ అండి ఎందుకంటే సమ్మరీగా చెప్తున్నారు న్యాయమూర్తి ఏ రకమైన కారణాలు ఇవ్వట్లేదు దేనికి ఈ దశలో నేను ఇన్వెస్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లోకి నేను జోక్యం చేసుకోనంటే అర్థం ఏంటి సో ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతో ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అరెస్ట్ చేసి లోపల వేసినా కూడా మీరు ఏం చేయరా అనేది మనకు అర్థం కాలేదు సో లెట్ మీ జస్ట్ చెక్ ఇందులో ఎక్కడైనా ఇది ఎందుకంటే ఇన్ని పేజీలు ఉంది కాబట్టి అరవై ఎనిమిది పేజీలు ఉందండి జడ్జిమెంటు సో అరవై ఎనిమిది పేజీలు ఉంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ఒకసారి చూడడం కష్టం వెదర్ సచ్ ఎంక్వైరీస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కేస్ అంటే నేను సెవెంటీన్ ఏ అనేది ఉన్నదా అని ఏమన్నా ట్రై చేస్తున్నాను కంక్లూజన్స్ దట్ వర్ ఫార్ములేటెడ్ ఇన్ ద సెట్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఇన్ ది వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఆఫ్ ది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ దాని గురించి మాట్లాడారు లా కమిషన్ అన్నారు ఇది నేను ఐ విల్ టు ఐ థింక్ ఐ స్టడీ స్టడీ ఇన్ డెప్త్ బిఫోర్ ఐ కెన్ మేక్ ఎనీ మోర్ కామెంట్స్ బట్ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ ఇన్ ఎ వే షాకింగ్ ఈజ్ ది ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్ అండి ఎందు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నదండి సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఆఫ్ ది పీసీ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ఓకే ద సేమ్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ అప్లికేషన్ అన్ లెస్ ద అమెండింగ్ యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్పెసిఫైస్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఓకే the amending act is exclusively a procedural law which is ordinary retrospective in operation it's apparent that the amending act does not specify that it has retrospective effect hence it can only have prospective operation if such a case okay so em annarante 17a anedi prospective ga ne untadu retrospective ga undadu 2018 ki mundu aa neram jarigindani aaropincharu kabatti appudu aina cm kabatti 2018 lo ila vachindi kabatti 17a ఇది దీనికి వర్తింప చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నానండి దీన్ని బట్టి ఫస్ట్ రీడింగ్లో ఇది కొన్ని కేసులు ఏవో ఈయన కోట్ చేశారు వేరేవి అందులో ఏంటంటే యాక్సెప్టింగ్ బ్రైబ్ ఆర్ మేకింగ్ అటెంప్ట్ టు అప్టెయిన్ బ్రైబ్ కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్ డన్ బై ద పిటిషనర్స్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ దేర్ అఫీషియల్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ డ్యూటీస్ అని ఏదైతే సిఐడి వాళ్ళు వాదించారో దాన్నే మెన్షన్ చేశారు వ్యూడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ యాంగిల్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఆఫ్ ది పీసీ యాక్ట్ వుడ్ నాట్ బీ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద కేసెస్ విచ్ అక్కర్డ్ బిఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది ఆనరబుల్ జడ్జి సేయింగ్ అండి 
viewed from any angle section 17a of the pc act would not be applicable to all the cases which occurred before 26/7/2018 so 2018 uh, జులై ఇరవై ఆరవ తేదీన ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి అంతకు ముందు కేసులకి సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఆఫ్ పీసీ యాక్ట్ వర్తింపజేయటం కుదరదు అని ఆయన స్పష్టంగా ఒక అభిప్రాయం చెప్పేశారు అంటే ఇది మరి ఆయన కోర్ట్ చేస్తున్నారేమో వేరే జడ్జిమెంట్ నుంచి నాకు అది తెలియదు అది మళ్ళీ చూడాలి పూర్తిగా ముకుల్ రోహతగి మేడ్ ఇస్ కేతింగ్ అటాక్ స్టేటింగ్ దట్ ఎనీ అక్యూజేషన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటింగ్ ఫాల్స్ రికార్డ్స్ అండ్ మిస్అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఫండ్స్ ఇన్ ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ డిశార్జ్ ఆఫ్ ద అఫీషియల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఎ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ద ప్రొటెక్షన్ అండర్ సెక్షన్ సెవెంటీన్ ఏ ఆఫ్ ద యాక్ట్ వుడ్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ముకుల్ రోహతగి గారి వాదనలు కూడా ఈయన మెన్షన్ చేశారు సో ఏం చెప్తున్నారంటే చివరికి ఆయన నిర్ణయం ఏం చెప్పారంటే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ద ఎఫోర్ట్ సెట్ రూలింగ్స్ the legislative intent in its enactment of section 17a of the pc act is only protect public servants in the bona fide discharge of official functions or duties so it is so difficult to interpret this cd var kuda idhe cheparandi ante ayana chesina tondi vidhi edaitha undo mukhyamantri ga adi public kosame chesaru aithene 17a apply avutundata ante ipudu skill development center lo pettadanti public kosam chesara తన డబ్బుల కోసం చేశారా అనేది ఎట్లా నిర్ణయిస్తారు అనేది మనకు తెలియదు హవ్ ఎవర్ వెన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ ఎక్స్ఫేసీ క్రిమినల్ వాట్ ఈస్ క్రిమినల్ ఇన్ దిస్ వీ డోంట్ నో ఎక్స్ఫేసీ అంటే ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ క్రిమినల్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అన్ అఫెన్స్ ప్రైర్ అప్రూవల్ వుడ్ నాట్ బి నెసెసరీ అని చెప్తున్నాడండి ఆయన సో సిఈడి వారు ఏం చెప్పారో సిఈడి వారు దీని పెద్దగా టైం కూడా స్పెండ్ చేయాలా ఏదో ఊరికే పై పైన చెప్పారు కానీ ఇదిగో ఈ చా ఇవన్నీ కూడా కోట్ చేసినట్టున్నారు అవన్నీ కూడా జడ్జి గారు అవన్నీ కోట్ చేసి అక్కర్లేదనే భావనను కూడా ఇందులో వ్యక్తం చేశారు సరే ఇవన్నీ ఇక మిగతావన్నీ ఎలిగేషన్స్ ఎలిగేషన్స్ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ కూడా రాస్తారు కదా యాజ్ టీజ్గా జడ్జిమెంట్లో అవన్నీ రాశారు సో కంక్లూజన్స్ అని రాశారండి ఇక్కడ ఏమున్నాయి కంక్లూజన్స్ ఏమని రాశారంటే the our final, final conclusions on the principal core issue whether the high court would be justified in passing an interim order of stay of investigation and are no coercive steps to be adopted during the pendency of the quashing petition under section 482 criminal procedure code mm, in what circumstances circumstances and whether the high court would be justified in passing the order of not to arrest the accused or to no coercive steps to be adopted during the investigation or till final report charge sheet is filed under section whatever etc etc our final conclusions are as under anar idi conclusions police has the statutory right variki police variki adhikaram unnadi right and duty under the relevant provisions of the code of criminal procedure contained in chapter 14 of the code to investigate in cognizable offence police variki cognizable offence lo daryaptu cheyadaniki adhikaram unnadi adhikaram ledani evaru anla కానీ ఆ కంక్లూషన్కి వచ్చారు జడ్జి గారు కోర్ట్స్ వుడ్ నాట్ థాట్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ద కాగ్నైజబుల్ అఫెన్సెస్ కోర్టు వారు ఇటువంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ని వాటిని వాటిని అడ్డుకోవడానికి వీల్లేదు ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ కేసెస్ వేర్ నో కాగ్నైజబుల్ అఫెన్స్ ఆర్ అఫెన్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఈస్ డిస్క్లోజ్డ్ ఓకే ఎఫ్ఐఆర్ కంప్లైంట్ క్వాషింగ్ ఆఫ్ ఇచ్ ఈస్ సాట్ ద కోర్ట్ కెన్ నాట్ ఎంబార్క్ అపాన్ అన్ ఎంక్వైరీ యాజ్ టు ద రిలయబిలిటీ ఆర్ జెన్యూన్నెస్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ ది ఎలిగేషన్స్ మేడ్ ఇన్ ద ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్లో కంప్లైంట్లో చేసినటువంటి ఆరోపణలన్నీ వాస్తవమా కాదా అనే విషయం లోతులోకి ఈ కోర్టు వెళ్ళలేదు అని చెప్తున్నారు మేము మేము అవన్నీ కూడా చూడలేము అది నిజమా కాదా అనే విషయాన్ని మేము చెప్పలేము బట్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని లేక జైల్లో పెట్టడాన్ని లేక ఇన్వెస్టిగేషన్ పేరుతోటి మరి ఏమైనా చేయడానికి అంటే అరెస్ట్లు హెరాస్మెంట్లు ఇవన్నీ కూడా వాటిని మేము ఈ కోర్టు అడ్డుకోలేదు అని చెప్తున్నారు క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ట్ నాట్ టు బి స్కటిల్ అట్ ది ఇనీషియల్ స్టేజ్ వాట్ ఈస్ ద మై ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ట్ నాట్ టు బి స్కటిల్ అట్ ద ఇనీషియల్ స్టేజ్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ని మనం మొదట్లోనే ఆపలేము సి ది ఇష్యూ హియర్ ఈజ్ నాట్ టు స్టాప్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ నో బడీ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ టు స్టాప్ ఎనీ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వెన్ యూ కాల్ సంథింగ్ యాజ్ వెన్ యూ ఇనీషియేట్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ బికమ్స్ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ 
క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆపడానికి వీల్లేదంటే అసలు మీరు చేయడమే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ చేస్తారు దేనికైనా ఇది క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ కాబట్టి ఆపడానికి వీల్లేదు అని మళ్ళీ చెప్తే అట్లా అది ఒక కాంట్రాడిక్టరీ ఇది ఉన్నది అందులో తర్వాత క్వాషింగ్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ షుడ్ బీ అన్ ఎక్సెప్షన్ రెదర్ దాన్ అన్ ఆర్డినరీ రూల్ ఇది ఎఫ్ఐఆర్ని ఎట్లా క్వాష్ చేయడం అనేది అది ఒక ఎక్సెప్షన్గా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉండాలి కానీ సాధారణంగా ఉండకూడదు కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అనేది పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అనేది మరి న్యాయవాదులు వాదించారు కానీ జడ్జి గారు వారికి ఇది అనిపించలేదని మనం అనుకోవాలి ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ అండ్ ద పోలీస్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ నాట్ ఓవర్ల్యాపింగ్ అట అంటే జడ్జి జ్యుడిషియరీ వారు పోలీసులు ఒకే రకమైనటువంటి పరస్పర ఆధారిత కార్యకలాపాలు చేస్తారని చెప్పి చెప్పారు అదేవిధంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి కరెక్టే అది సో ఇవన్నీ జనరల్గా ఉన్నాయండి సో చివర ఏమిటంటే when a prayer for quashing the fir is made by the alleged accused and the court when it, it exercises the power under section 482 criminal procedure code uh, only has to consider whether the allegations in the fir disclose commission of a cognizable offence or not the court is not required to consider the merits on merits whether or not the merits of the allegations make make out a cognizable offence and the court has to permit the investigating agency police even the mir cheppeyani correct ah kadani cheppi memu చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఇక్కడ క్రైమ్ జరిగింది మేము చేస్తున్నామంటే చేయించాల్సిందే సో ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే నోబడి ఈజ్ యాక్చువల్లీ అబ్జెక్టింగ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇట్స్ ఓన్లీ యూ డోంట్ ఇన్వాల్వ్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ద కేస్ అండ్ డోంట్ పుట్ హిమ్ ఇన్ జైల్ డోంట్ అరెస్ట్ దెమ్ డోంట్ హెరాస్ దెమ్ దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా మరి జడ్జి గారు అది తప్ప మరి అన్ని మాట్లాడుతున్నారు ఇందులో సరే ఇక కేసులు కేసులు అసలు అన్నీ చేశారనుకోండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు చివరికి ఫైనల్ ఏదైతే ఆపరేషనల్ పార్ట్ ఉందో ఆ పార్ట్ మరి ది స్కోర్ట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డిస్ప్యూటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఎమినీ ట్రయల్ కెనాట్ బి కండక్టెడ్ బై దిస్ కోర్ట్ ఇన్ ఈ పిటిషన్ ఫైల్ అండర్ సెక్షన్ ఫోర్ ఎయిటీ టూ ఈ ఫోర్ ఎయిటీ టూ కింద వేశారు కాబట్టి పిటిషన్ దీంట్లో మేము ఈ కేసులో మంచి చెడులను మేము నిర్ణయించలేము ఆ లోతులోకి మేము వెళ్ళము కానీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ నూట నలభై మంది సాక్షులని విచారించింది నాలుగు వేల డాక్యుమెంట్లు పరిశీలించింది అన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక ఫిగర్స్ రాస్తే సో ఆన్ ద ఫేస్ దాన్ని ఎట్ దేర్ ఫేస్ తీసుకుంటుందా కోర్టు తెలియదు మరి అని రాశారు మరి అది ఆ తర్వాత ఏమంటారు ఎట్ ది స్టేజ్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ అన్ ఫల్క్రమ్ ఆఫ్ అటైనింగ్ ఫైనాలిటీ దిస్ కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లైన్డ్ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద ఇంప్యూన్డ్ ప్రొసీడింగ్స్ అంతే ఆయన సింపుల్గా ఏమంటాడంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒక ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుంది దాన్ ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ దాట్ విత్ దట్ క్లాస్ ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుందని ఎవరు చెప్పారు ఎప్పుడు వస్తుంది ఫైనాలిటీకి అనే మాట మరి సిఐడీ వారైతే చెప్పలేదు ప్రభుత్వం వారైతే చెప్పలేదు మరి న్యాయమూర్తి ఆ కంక్లూషన్ ఎట్లా వచ్చారో తెలియదు సో ఫైనాలిటీకి వస్తున్న ఈ తరుణంలో ఈ ప్రొసీడింగ్స్ని ఆపటం అనేది ఈ కోర్టు అది ఆపదలుచుకోలేదు ఆపాలని అనుకోవడం లేదు అని చెప్పారు సో దిస్ ఈజ్ ది జడ్జిమెంట్ అంటే అరవై ఎనిమిది పేజీల జడ్జిమెంట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు సో Uh, that is the main thing criminal petition is devoid of any merit annaru adi chaala pedda mata criminal petition is devoid of any merit maybe its legally is adi anni anni petition lo atla dismiss chesina pudu atla rastare me teliyadu mari asla criminal petition e merit ledu and accordingly dismissed annaru consequential relief sought to sought or denied dismissed ani cheppi annaru so this is the judgment and um, honorable high court judge shrinivas reddy gar ichina tarvata judgment ఏమి లేదు బ్రహ్మాండంగా అందరినీ అరెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం ఎవరినైనా సరే జే ఎన్నాళ్ళైనా జైల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు మరి వారు తెలుసుకోవాలి కదా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఫైనాలిటీకి వచ్చేస్తుంది ఆ ఫైనాలిటీకి ఎప్పుడైనా రావచ్చు ఆరు నెలల్లో రావచ్చు ఆరు సంవత్సరాల్లో రావచ్చు సో అప్పటి వరకు కూడా మరి జైల్లో పెట్టచ్చు అనమాట అది హైకోర్టు న్యాయమూర్తి గారి విలువైనటువంటి ఈ జడ్జిమెంట్ ఇది సో వారు చెప్పింది అది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళడం మినహా మరొక మార్గం లేదండి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తున్నారు పిటిషన్ వేయబోతున్నారు అట్లా లాయర్లు ఆల్రెడీ అక్కడ దానికి సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి సో సుప్రీంకోర్టులో ఏం జరగబోతుంది 
మరి మన టెంటికల్స్ ఎక్కడ వరకు వెళ్ళగలవు అనేది మనం ఇప్పుడు చూడాలి సో దిస్ ఈజ్ టుడేస్ లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అండి ఐ హోప్ ఈ కేసుకు సంబంధించి కొన్ని వివరాలు మీకు చెప్పగలిగానని అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా అంటే ఇందులో నేను నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చూశాను కాబట్టి మ్యాక్సిమం ట్రై చేశాను ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఇందులో ఎక్కడైనా మెసేజ్గా ఏదైనా ఉంటే దీని గురించి అయినా ప్రత్యేకంగా నేను మాట్లాడగలను దాని గురించి ఎనీవే ఇందులో జనరల్ కామెంట్సే ఉన్నట్టున్నాయని ఎక్కువ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఈ ఈ జడ్జిమెంట్ని మరింత లోతుగా చదివిన తర్వాత మరింతగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీని మీద ఒక వీడియో ప్రత్యేకంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్